בוקר טוב. צה"ל ממשיך לפעול גם בשעה זאת ברחבי רצועת עזה במלוא העוצמה. חיילי צה"ל משלימים את נטרול מנהרות הטרור. היכולת שהחמאס הכין בחפירות המנהרות הללו הייתה מאפשרת לו לחטוף ולרצוח אזרחים וחיילי צה"ל על ידי תקיפה בו זמנית מהרבה מנהרות שחודרות אל תוך שטחנו. את היכולת הזאת אנחנו מפרקים עכשיו. אמרתי בתחילת המערכה, אין ערובה ל-100%, כפי שגם כיפת ברזל איננה נותנת מענה מוחלט. אבל בשטח יש תוצאות מרשימות לפעולת צה"ל, והפעולות הללו כאמור נמשכות במלוא אוזן גם ברגעים הללו. עד כה נטרלנו עשרות מנהרות טרור, ואנחנו נחושים להשלים משימה זאת. אם או בלי הפסקת אש. ולכן לא אסכים לשום הצעה שלא תאפשר לצה"ל להשלים את המלאכה החשובה הזאת לביטחון אזרחי ישראל. בנוסף, החמאס ספג מכות קשות. הוא ספג אותן גם מצה"ל וגם מהשב"כ, עובדים יחד בתיאום. פגענו פגיעה קשה באלפי מטרות טרור. במפקדות הטרור, במצבורי הרקטות, במוקדי הייצור, במרחבי שיגור, במאות מחבלים שחוסלו. ההישגים הללו ופעולת הנטרול של המנהרות הם רק השלב הראשון בפירוז רצועת עזה. ארה״ב, האיחוד האירופי וגורמים חשובים אחרים בקהילה הבינלאומית קיבלו את עמדתנו זאת. ואני חייב להגיד, זה לא היה דבר קל להשגה, אבל השגנו זאת. יחד, בעבודה קשה. אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לחיילי צה"ל ולמפקדים הנלחמים בגבורה בלתי רגילה בשטח, ואני מבקש להביע הערכה מיוחדת לעומד בראשם, הרמטכ"ל רב-אלוף בני גנץ, וכן לשר הביטחון בוגי יעלון. אנחנו עובדים יחד ימים כלילות, ותאמינו לי, ימים כלילות, או לילות כימים, יותר מדויק. כתף אל כתף, בעבודה מאומצת, שקולה ואחראית למען עם ישראל. מטבע הדברים אין אפשרות לשתף את הציבור בכל המידע והשיקולים שמנחים אותנו. יש לנו תוכנית סדורה ואנחנו פועלים לפיה. בשם אזרחי ישראל אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות השכולות. אני מתקשר אליהם יום יום. להורי הנופלים, לבני המשפחה, שהקריבו את היקר להם, היקר מכל, למען המולדת שלנו. נשחקתי עם עשרות משפחות, רעייתי, בניי, ביקרו משפחות רבות, גם כן. אני מרגיש חלק מהם, ואני אומר להם בלב דואב, שבניהם נפלו במערכה שאין צודקת ממנה, שמירה על הבית של כולנו. אני מבקש מכאן לפנות לאזרחי ישראל. אתם משמשים דוגמה ומופת, והחוסן שאתם מפגינים מול אויבינו הוא מרשים, הוא מעורר הערכה עמוקה בעולם כולו. אני חייב לומר שהעמידה האיתנה שלכם היא מכפיל כוח לאומי, והיא שמאפשרת לנו לנהל את המערכה הכבדה הזאת באופן שקול ואחראי. באופן שייתן את התוצאות הטובות ביותר למדינת ישראל ולאזרחי ישראל. אחדות ההנהגה חשובה להצלחת המערכה, והיא חשובה, ל... חשובה מאוד לעם ישראל, כשם שהאחדות בעם נותנת לנו את הכוח להמשיך בעבודה הקשה והאחראית שלנו. ואין לי ספק שהאחדות הזאת מעניקה עוצמה נוספת לחיילינו שנלחמים בשטח. ועדיין יש מיעוט בציבור שדווקא ברגעים אלה בוחר להקצין את עמדותיו מצד זה או אחר. אני קורא לכם, אל תפגעו באחדות המיוחדת שקיימת בינינו. הישמרו בדבריכם, היזהרו במעשיכם, ויותר מכל ומעל הכל, שרי הממשלה 
הם אלה שצריכים לתת דוגמה אישית לציבור כולו. בעת הזאת העם מצפה מכולנו, ובראש ובראשונה משרי הממשלה, להתלכד מאחורי המטרה. בימים שבהם חיילינו נלחמים מול האויב ומסכנים את חייהם למען כולנו, אנו חייבים להם את זה. ככל שאנחנו מאוחדים יותר, אנחנו חזקים יותר. שלום לכולם. בראשית דבריי אני מבקש להשתתף בצערן של משפחות החיילים שנפלו אתמול ברצועת עזה ולאחל החלמה מהירה לפצועי צה"ל שמאוספזים בבתי החולים השונים ברחבי הארץ. הכרתי אותם בימים האחרונים, התרגשתי מהעוצמה האנושית של כל אחד מהם וגם של הוריהם. אי אפשר גם שלא להתרגש ולהיות נפעמים מגילויי הערבות ההדדית שיש בישראל בשבועות האחרונים בעיקר כלפי חיילי צה"ל שלוחמים ברצועה וכלפי תושבי הדרום. אנו נמצאים ביומו ה-24 של מבצע צוק איתן. גם בשעות אלו ממשיכים מפקדי ולוחמי צה"ל לפעול בתוך שטח רצועת עזה כדי לטפל במנהרות הטרור שחפר חמאס. קצב ההתקדמות עד עתה משביע רצון ואנו משלימים את הטיפול במנהרות הטרור. במהלך הלחימה מגלים כוחות צה"ל פירי מנהרות חדשים ומנטרלים גם אותם. שוחחתי אתמול עם ראשי רשויות ומועצות בדרום, בין היתר גם בעוטף עזה. מדובר במנהיגים אחראים, אחראים ושקולים, מפקדים בשטח, שמובילים ציבור יוצא דופן. אמרתי להם שצה"ל מבצע עבודה טובה מאוד כדי לטפל באיום מנהרות הטרור, כדי להעניק לתושבים שקט וביטחון. מבחינתי זו משימה עליונה להעניק לתושבי האזור ביטחון לשוב לבתיהם בתום הלחימה, ונעבוד על זה ביחד איתם. צה"ל ממשיך גם היום בתקיפות אוויריות בכל העוצמה, מבלי להרפות נגד מטרות הטרור השונות ברצועת עזה. מטרות חמאס ושאר ארגוני הטרור בעזה, הנזק לחמאס עצום, חסר תקדים בהיקפו, השמדנו עד עתה אמצעי לחימה, תשתיות, תשתיות טרור, מתקני ייצור לנשק, בתי מחבלים, מוסדות שלטון, רקטות ועוד. אנחנו לא מתכוונים להתפשר על ביטחונם של אזרחי ישראל ולא נרפה עד שישובו השקט והביטחון. במקביל הרגנו מאות מחבלי חמאס ברמות שונות. אנחנו יודעים שחמאס וארגוני הטרור האחרים מסתירים את המספר הרב של המחבלים ההרוגים שלהם. אני מציע לא להתרשם מנאום כזה או אחר שמוקלט בחסותם של מתקנים אזרחיים או ילדים ונשים כמגן אנושי. זה לא ישנה את המציאות ואת העובדות בשטח. והמציאות והעובדות בשטח הן שחמאס משלם מחיר כבד מאוד. אני מבקש להזכיר שחמאס משתמש בבתי ספר, בתי חולים, מרפאות, אזרחים בלתי מעורבים כדי לירות לעבר ישראל. המערכה הזו מנוהלת באחריות ובשיקול דעת ומתוך ראייה נכונה של תמונת המציאות הכוללת. שילוב הפעילות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בהובלת ראש הממשלה הוא יוצא דופן מניסיוני. המהלך הצבאי שמנוהל היטב בידי הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקדי הכוחות בשטח, הוא זה שיעניק לנו את הכלים להתמודדות עם חמאס גם בזירות אחרות. אני מבקש הרמטכ"ל, בשמי ובשם ראש הממשלה ובשם אזרחי ישראל, לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל, לוחמים, תומכי לחימה, שפועלים בתוך רצועת עזה וסביבה. אני מבקש להודות גם לאנשי שירות ביטחון כללי השותפים למשימה. נחושים, מחויבים, מקצועיים, מבצעים מלאכה שתכליתה היא אחת, החזרת השקט והביטחון לתושבי הדרום ושאר אזורי הארץ. אני מבקש גם בהזדמנות זו לחזק את ההורים ובני משפחות החיילים בסדיר ובמילואים, שנלחמים עתה בתוך הרצועה, שוהים סביב הרצועה. אני יודע שדאגתכם היא עצומה, אני מניח שאינכם עוצבים עין. כולנו כאן חושבים עליכם ועל בניכם יום יום, שעה שעה. החינוך שהענקתם להם הוא זה בעיקר שמאפשר להם לבצע את המשימה. דעו כי הבנים והבנות פועלים עתה למען משימה עליונה ונמצאים שם כי אין לנו ברירה אחרת. אז בשמי, בשם הממשלה והציבור בישראל, אני מבקש, מבקש לומר לכם תודה. בוקר טוב לכם מכובדיי. אני מטבע הדברים אסקור במעט יותר פרטים אחר כך, אבל רוצה לנצל את דברי הפתיחה. א', להודות על המילים החמות ועל ההערכה של... 
והגיבוי ראש הממשלה ושר הביטחון, כמובן העבודה המשותפת איתכם ועם יתר חברי הקבינט, בהחלט עבודה מאומצת שנמשכת זמן רב, אבל את עיקר העניין אני רוצה להקדיש ברשותכם לגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה, שהם עדיין עסוקים במה שהם עוסקים. זה חיילי השדה שלנו מכלל הזרועות שמסתובבים עכשיו ברצועת עזה, המפקדים שלהם, אלה שנפגעו, אלה שהחליפו אותם, אלה שמחכים לכל משימה שנטיל עליהם. באמת בכל זרועות היבשה, לטייסים, לאנשים, בחיל הים, במודיעין, קדימה ואחורה. מה שאני יכול לתאר לכם, ואחר כך בטיפה יותר פרטים, זה שילוביות יוצאת דופן בין כל הכוחות שפועלים בשטח. מסירות שמכבדת את עברם של החיילים, את צוק החינוך שלהם, ואת מה שהם מבינים שהם צריכים לעשות תוך כדי הלחימה, ברמה בלתי רגילה. נלחמים באזורים שמבחינה מקצועית הם מאוד 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 מורכבים ומסתדרים בצורה מצוינת עם המשימות שאנחנו מטילים עליהם וממשיכים בנחישות רבת היקף. אתה נכנס לתוך מפקדת חטיבה או אתה מגיע לכוח בשטח, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר, עם קרבי או עם ג'ובניק, עם טייס או חיל אוויר או איש מודיעין, הם כולם מעורבבים אחד בשני ועושים באמת עבודה נהדרת. כמפקדים, אנחנו יודעים שהמערכות שלנו, הארגוניות, מטפלות ומסייעות למשפחות ולפצועים, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו מסתכלים למשימות, וכשאנחנו נסיים אותן, אנחנו נשוב ונתפנה לחזור ולחבק את המשפחות ואת הציבור, אבל כרגע המשפחות מאחור, הציבור מאחור, אנחנו לפנים, כך נמשיך גם בימים הקרובים בכל ממד שיידרש. ואנחנו בטוחים שנגיע לכל ההגדרות שלנו. לסיום דבריי בפתיחה, את הגיבורים אנחנו צריכים לחפש למטה, שם הם נמצאים באמת. תודה רבה לכם. צה"ל הוא צבא מוסרי מאין כמוהו, הוא נלחם בתקיפות רבה באויב אכזר מאין כמוהו, הוא מנסה להימנע ככל האפשר מפגיעה באזרחים, ואנחנו, בהנהגה, חושבים על החיילים, כל חייל צה"ל יקר לנו, כל חייל וחייל. ובהזדמנות הזאת אני גם רוצה לשלוח בשם uh, הממשלה כולה ובשם עם ישראל כולו uh, איחולי החלמה מלאה לפצועים. Uh, אנחנו יודעים את uh, עוז רוחם ואת רצונם להצטרף לח... לחבריהם. אמרתי להם שביקרתי חלק מהם, שכרגע המפקד שלהם הוא הרופא. אבל אנחנו יודעים שהם מונחים על ידי רוח אדירה שמפעמת בעם כולו. תודה רבה.